আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের জন্য আজকের এই ক্লাসে আলোচনা করছি তোমাদের গণিত বইয়ের তৃতীয় অভিজ্ঞতা লগারিদমের ধারণা ও প্রয়োগ সংক্রান্ত আমরা গত ক্লাসে কিন্তু এই লগারিদম ব্যবহার করে শব্দের মাত্রা পরিমাপের বেশ কিছু ম্যাথমেটিক্যাল সলিউশন আমরা করেছিলাম আজকে আমরা আরও কিছু ম্যাথমেটিক্যাল সলিউশন নিয়ে আলোচনা করব আশা করছি তোমাদের এই যে শব্দের মাত্রা নির্ণয় এই অংশটি আর একটু ভালোভাবে ক্লিয়ার হবে শিক্ষার্থীর গত ক্লাসে আমরা এই যে একক কাজের আগ পর্যন্ত করেছিলাম আমরা এই ভিডিওতে বা এই ক্লাসে মূলত আমরা একক কাজের পর থেকে এবং সর্বশেষ আমাদের উনআশি পৃষ্ঠা পর্যন্ত কমপ্লিট করব এবং পরবর্তী ক্লাস থেকে আমরা অনুশীলনীতে চলে যাব শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে অনুরোধ করছি তোমরা যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবে এখানে তোমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ যে লগারিদমের ধারণা ও প্রয়োগ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটা ক্লাস এবং তোমাদের বিজ্ঞান অনুসন্ধানী বই এবং অনুশীলন বইয়েরও ক্লাস কিন্তু এখানে আপলোড করা হচ্ছে সুতরাং তোমাদের কাছে একটি অনুরোধ থাকবে ক্লাসগুলো করে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে মাস্ক জানাবে তোমাদের ক্লাসগুলো কেমন লেগেছে এবং কোন জায়গায় উন্নতি করা প্রয়োজন বলে তোমরা মনে করো তাছাড়া শিক্ষার্থীরা আমাদের একটি অনলাইন ফেড কোর্স সলমান রয়েছে যেখানে আমরা গণিত এবং বিজ্ঞানটা পড়াই এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য তোমরা অবশ্যই এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারো অথবা তোমরা চাইলে আলফাত একাডেমির ফেসবুক গ্রুপ এবং ফেসবুক পেজ থেকেও আমাদের বিজ্ঞপ্তিটা জেনে নিতে পারো আশা করি আমরা তোমাদের বেস্ট একটি সার্ভিস প্রোভাইড করব তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের যে একক কাজ ফার্স্ট একক কাজটা একটু দেখি এখানে বলা হয়েছে একটি ইঞ্জিন চালিত অটো রিক্সা থেকে শব্দের মাত্রা প্রতি বর্গ মিটারে যেহেতু তারা প্রতি বর্গ মিটার কথাটা এখানে উল্লেখ করে দিয়েছে তাহলে আমরা এখানে যে মানটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ওয়াটে যদি তারা প্রতি বর্গ মিটারের কথাটা উল্লেখ না করত যদি শুধুমাত্র বলতো শব্দের মাত্রা তখন এই যে ওয়ার্ডটা আছে ওয়াটের পর কিন্তু একটা এখান থেকে যে কোনো একটা আসতো যদি প্রতি বর্গ মিটার কথাটা উল্লেখ না করত আচ্ছা যাই হোক এই মানটা দেখে আমি এখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিউ এটা হচ্ছে আমাদের আই এর ভ্যালু এবং আই মানে আমরা অলরেডি গত ক্লাস থেকে জানি যে আই মানে হচ্ছে তোমাদের যে প্রতি ওয়ার্ডে প্রকাশিত প্রতি বর্গ মিটারে শব্দের সর্বোচ্চ তীব্রতা আর এস মানে হচ্ছে ওয়ার্ডে প্রকাশিত শব্দের সর্বনিম্ন প্রতি বর্গ মিটারে শব্দের সর্বনিম্ন তীব্রতা এবং যারটা যার মানটা হচ্ছে এস ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স টু ওয়ার্ড ওয়ার্ড ডিভাইডেড বাই মিটার স্কোয়ার অথবা ডাবলিউ ইনভার্স টু এই এটা হচ্ছে একেবারে তোমাকে মগস্ত রাখতে হবে কারণ এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন তীব্রতা আর এখানে ডিটা হচ্ছে শব্দের মাত্রা শব্দের মাত্রাকে ডি দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর এই ট্যানটা কেন এসেছে কারণ শব্দের মাত্রাগুলো ডেসিবেলে কাউন্ট হয় বলে এই ট্যানটা এসেছে তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা এর পরে যাচ্ছি আহ অটো রিক্সাতে বসা অবস্থায় তোমার কানে কত ডেসিবেল ওই শব্দ পৌঁছাবে তো এই কত ডেসিবেল যেহেতু পৌঁছাচ্ছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট তারা ডি এর মান খুঁজেছে আর এস এর মান তো আমাদের অলরেডি মুখস্থ রয়েছে যে টেন ইনভার্স সিক্স ডাবলিউ ইনভার্স টু ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা এর পরে যাচ্ছি আমরা এই এই প্রবলেমটা সলভ করব এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমরা ফার্স্ট অফ অল ওয়াসা চরি এস এর মানটা একটু বলে হয়েছে টেন ইনভার্স টুয়েলভ হবে আমি এখানে টেন ইনভার্স সিক্স দিয়ে ফেলেছি আমি ওটা মূলত চেক করছিলাম ওকে তাহলে আমি এখানে টেন ইনভার্স টুয়েলভ দিলাম এবার আসো আমি এখানে লিখলাম এখানে যে মানগুলো দেওয়া আছে এর মধ্যে আমি লিখলাম এখানে আমার তাতে ফার্স্ট অফ অল যে মানটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আই এর ভ্যালু আই ইকুয়ালস টু ডিরেক্টলি লিখে দিলাম টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স একটু মিস্টার্স হচ্ছে যে টেন ইনভার্স সিক্স ডাব্লিউ এম ইনভার্স টু আমি এখানে কিন্তু লিখি নাই গত ক্লাসে লিখেছিলাম এই জায়গায় লিখেছিলাম যে প্রতি বর্গ মিটারে শব্দের সর্বোচ্চ তীব্রতা এরপর এস এর ভ্যালু আমাদের এমনিতে জানা রয়েছে যে টেন ইনভার্স টুয়েলভ ডাব্লিউ এম ইনভার্স টু এবং এই ডি এর ভ্যালুটা আমরা বের করব ওকে লিখলাম তো তোমরা জানো এস মান হচ্ছে প্রতি বর্গ মিটারে ওয়াটে প্রকাশিত শব্দের সর্বোচ্চ তীব্রতা আর এস মান হচ্ছে ওয়াটে প্রকাশিত প্রতি বর্গ মিটারের সর্বনিম্ন তীব্রতা এবং এটা হচ্ছে ফিক্সড ভ্যালু এটা তোমাকে মনে রাখতেই হবে এরপর আমরা জানি বলে সূত্রটা আমি এখন লিখছি আমরা জানি ডি ইকুয়ালস টু ডেসিবলের টেন লক এরপর হচ্ছে তোমার লক টেন ভিত্তিক আই ডিভাইডেড বাই এস এবার 
আমি সবগুলো মানি এখন ইনপুট দিয়ে দিচ্ছি লক টেন ভিত্তিক আই এর ভ্যালু হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স আর এস এর ভ্যালু হচ্ছে টেন ইনভার্স টুয়েলভ তো গত ক্লাস তোমাদেরকে দেখেছিলাম কিভাবে ডিরেক্টলি এখানে আমরা আই এর ভ্যালু কেসের ভ্যালু দিয়ে ভাগ করি অথবা আমি তোমাদেরকে এটাও শিখেছিলাম যে এখানে ভাগ করেও তুমি ক্যালকুলেটারে ভাগ করেও এটা বের করতে পারবা অথবা তুমি চাইলে এভাবেও করতে পারো যে স্যার এখানে আমরা দুইটা বেস বেস ট্যানের পরিবর্তে আমরা যদি একটা বেস ট্যানকে নিই তাহলে দেখো এই মাইনাস সিক্সটা থাকবে এবং এই মাইনাস টুয়েলভটা সেটা পজিটিভ টুয়েলভ হয়ে যাবে কি জন্য সূচকের নিয়ম অনুসারে এই ভাগের জন্য এখানে একটা তোমরা ভাগ দেখতে পাচ্ছ এই ভাগের জন্য তার সাইন পরিবর্তন হয়ে যাবে তাহলে আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে টেন লক টেন ভিত্তিক টু ইন্টু টেন টু দি ফর সিক্স কারণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অংশটা ক্যালকুলেশন করলে অবশ্যই সিক্সই হচ্ছে এবার আমরা এই মানটা যদি সরাসরি একেবারে একেবারে ডিরেক্টলি করে ফেলবো যদিও এর আগের ক্লাস আমরা কিন্তু এই অংশটা ক্যালকুলেট করে পর আবার টেন দিয়ে গুণ করেছিলাম বাট আজকে আমরা ডিরেক্টলি করে ফেলবো কত ডেসিবেল চলে আসে তা আমি দিলাম দেখো লক যেহেতু এটা সাইন্টিফিক মোডের মান ব্র্যাকেট দিয়ে স্টার্ট করছি লক তোলা মানে এখানে কিন্তু অলরেডি টেন ভিত্তিক লক উঠে গেছে কারণ আমরা জানি ক্যালকুলেটরের টেন ভিত্তিক লকই ক্যালকুলেশন করে টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এরপর হচ্ছে গুণ টেন টু দিবার জন্য আমরা এক্সেপশনাল বাট গুণ টেন এই বাটনটা টিপব দেন এরপর হচ্ছে সিক্স তো আমি সিক্স দিয়ে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম ওকে ডান তাহলে এই মানটা কিন্তু আমার চলে আসলো শুধুমাত্র লক টেন টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন টু দিবার সিক্সের মান আবার চলে এসেছে টেন ভিত্তিক এই মানটা এখন আমি এই টেনটাকে গুণ করব তাহলে গুণ টেন এবং আমার মানটা এসেছে দেখো डेसिबल प्राय जिन नो प्रब्लेम डिबी दिए तो सल्व कर उदाहरण तीन टाइम देखी যদিও এই উদাহরণ তিনটা কিন্তু অন্যান্য যে ক্যালকুলেশনগুলো আমরা এ পর্যন্ত করেছি শব্দের মাত্রা নির্ণয়ের সেটার মতো নয় এটা একটু অন্যরকম তারপর আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করব সেক্ষেত্রে তুমি যারা ফেসবুক পেজ থেকে আমাদের এই ক্লাসটি করছো তাদের কাছে একটাই অনুরোধ ফেসবুক পেজ থেকে লাইক এবং ফলো দিয়ে বন্ধুদেরকে ইনভাইট করবা এবং আমাদের ক্লাসগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই নিজেদের টাইম লাইনে শেয়ার করে দিবা যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে তোমরা কয়েকটি ক্লাসগুলো পেয়ে যাও আর অবশ্যই আজকের ক্লাসের সমস্ত নোটস তোমরা এই আরফাত একাডেমি फेसबुक ग्रुप सबमिट करवा सकल लिंक क्योंकि भिडियो डेस्क्रिपन बक्स पे जा तुम्हारा देखते पा असंख्य स्टूडेंट्स तेज़ नोट्सगू शेयर कर चाहिए निजे प्रब्लेमगू शेयर करते पर यह स्टूडेंट जिज्ञेस कर कारो का प्रब्लेम सल्यूशन थकले एक आंस दाओ तो एखे अने के उत्तर दिए तो ये तुम्हारा निजे मतमत शेयर करते अभिज्ञता शेयर करते तो आतेत्रे एन एर परवर्ती मैसेज आदाहरण नम्बर तीन एक गरम पानी पाम के পঞ্চাশ ডেসিবেল শব্দ নির্গত হচ্ছে অন্যদিকে একটি শেষ পাম্প থেকে সিক্সটি টু ডেসিবেল শব্দ নির্গত হচ্ছে এখানে দেখো তারা কিন্তু শব্দের মাত্রা দিয়ে দিয়েছে গরম পানিটা হচ্ছে টেন সরি ফিফটি আর শেষ পাম্পেটা হচ্ছে সিক্সটি টু অর্থাৎ দুইটাই ডি এর মান কিন্তু দিয়ে দিয়েছে শেষ পাম্পের শব্দের তীব্রতা গরম পানির শব্দের তীব্রতা থেকে কত গুণ বেশি অর্থাৎ এখানে তোমাকে কম্পেয়ার করতে বলা হয়েছে গরম পানির আয়ের সাথে যে শেষ পাম্পের আই এই দুটাই মূলত তোমাকে কম্পেয়ার করতে বলা হয়েছে তাহলে এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করবো তার আগে তোমাদেরকে বলে রাখছি দেখো এখানে শব্দের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য আমাদের যে সূত্রটা রয়েছে সেই সূত্রটা এখানে আমরা ইউজ করলাম এবং এখানে যেহেতু গরম পানির জন্য ডি এর মান হচ্ছে ফিফটি আর শেষ পাম্পের জন্য ডি এর মান হবে সিক্সটি টু তো এই হিসেবে মূলত আমরা ক্যালকুলেশনটা করবো এবং আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি যে গরম পানির জন্য আই এটাকে আমরা এইস ধরতে পারি যেন হিট বুঝছো হিট মানে মানে গরম পানি এই জাতীয় বোঝায় হিট ওয়াটার আর আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি শেষ পাম্পের জন্য আমরা শব্দের তীব্রতাকে ডাবলিউ ধরতে পারি যাতে আমাদের সুবিধা হই তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা গরম পানির জন্য ডি এর বেলা দেখতে পাচ্ছি ফিফটি এবং আমরা আইটাকে এস ধর নিলাম আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য একই রকমভাবে এখানে দেখো আমরা শেষ পাম্পের জন্য আইটাকে ডাবলিউ ধরে নিলাম তাহলে এখন আমরা ক্যালকুলেশনটা সলভ করছি দেখো কিভাবে আমরা সলভ করছি সেটা একটু ফার্স্ট অফ অল আমরা গরম পানিটা বের করব তাহলে সূত্র দিলাম ডি ইকুয়ালস টু টেন লক টেন ভিত্তিক আই ডিভাইডেড বাই এস এখন গরম পানির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি গরম পানির 
क्षेत्र में डर वेलू देव आज फिफ्टी एवं आईटा के मन मन धरे नहीं क्षेत्र में फिफ्टी इक्ुअल्स टू सरि टेन दीते भूले गे टेन लक टेन भित्तिक एस डिवाइडेड बस हमारे मान सबग इनपुट दिए दीची एन जदि लगारिदम लगारिदम जो समीकरण से जो सूचक कन्भार्ट करी देखो तो ये लक लगर भित्ती टेन एट सूचक भित्ती हो जाए ये तुम्हारे फार्स्ट अफ अल्लाह एक क्या करते प्रथम ए टेन दिए ए फिफ्टी के टेन के जो पक्ान तुल करी तेज़ फिफ्टी के पक कर लेवियलि फाइव पे जा फिफ्टी डिवाइडेड बै टेन आगे क्या फिर तरह लगारिदम थे सूचक कन्भार्ट कर दिए दिल एन इटे कैंसल कर ले फाइव अर्थात फाइव इक्ुअल्स टू लक टेन एज डिवाइडेड बस एबारे देखो आप देखते पासी लक लगर भित्ती टेन एट सूचक भित्ती टेन दौरे निल दें ओ पास हे एज डिवाइडेड बस एरपर आप जो सर एसर मान बेर करी तेल के आर गुणन कर लेसर साथ ही टेन टू दि फाइव का गुण है तेल एस इंटू टेन टू दि वार फाइव एट हम नम्बर वन इक्ुएशन देखो तरह आशा करी एजे देखो एस इक्ल टू एजे एक नम्बर इक्ुएशन ता क्यों पे गे एक भावना क्या करते शेष पापेट से बेर कर फिलते परि तेल आर सूत्र लिखल सर डि इक्ल्स टू डेसिवल टेन लक टेन डिवाइडेड ब इंटू आई डिवाइडेड बस तो एखे देखते डर वेलो हम सिक्सटी टू डेसिवल दें आईटा के धरब डब्लिव तो मानगुल्लो इनपुट दी हम सिक्सटी टू इक्ल टू टेन लक डब्लिव डिवाइडेड बस एर पर एक क्ज करते उभयदी टेन दिए भाग करते अथवा टेन ए टेन के पक्ान कर ले जा सिक्सटी टू डिवाइडेड बै टेन इक्ल्स टू लक टेन डब्लिव डिवाइडेड बस तो हमें यह अंशर मध्य क्योंकुलेशन कर लेकिन भाग कर ले अवश्य छः दशमिक दुई है एरपर आप लगारिदम समीकरण थे सूचक समीकरण कन्भार्ट करब से लगारिदम भित्ती टेन एट हो जाए सूचक भित्ती टेन सिक्स पॉइंट टू और वो पास डब्लिव डिवाइडेड बस एब पूर्व मत आर्गुमेंट कर ले डब्लिव इक्ल्स टू टेन टू दि पावर सिक्स पॉइंट टू गुण एस एवं ये दीब दु नम्बर इक्ुएशन आशा करी ये देखो ता दुई नम्बर इक्ुएशन ये पे ओके एन कौन समीकरण के कौनटार साथ तुलना करब ये जाना जो अवश्य हमारे जो प्रश्न शेष लाइन अवश्य जानते हैं देखो ये प्रश्न शेष लाइने बला शेष पाम्पर जो शब्द तीव्रता एट गरम पानी शब्द तीव्रतार कत गुण बेसि कत गुण बेसि शक्तिशाली तो हमें शेष पाम्पर शब्द तीव्रता पे दुई नम्बर इक्ुएशन के एवं एक नम्बर इक्ुएशने पे गरम पानी शब्द तीव्रता तो अवश्य ये दुई नम्बर के एक नम्बर दिए भाग कर लेकिन आंसार क्योंकि चले आस तो जो लिखे से ता समीकरण एक एवं दुई होते पाए लिखे आशा करी एक एवं दुई होते पाए लिखे बाट आप लिखब एखे दुई नम्बर के एक नम्बर दिए भाग करब ना दुई नम्बर के एक नम्बर दिए भाग कर लेकिन एक देखो हमें एखे तुम्हारे बुझे दीची तो दुई नम्बर बामा हे डब्लिव और एक नम्बर बामा हे एस दुई नम्बर डाना हे एजे एट और एक नम्बर डाना हे टेन टू दिवार फाइव इंटू एस तेल एन जो भाग करी फार्ष्ट अफ अल एस एस कैंसल हो जाए एखे एक लक्ष्य करो ये दूटा बेस टैन ये दूटा बेस टैन थे हमें एक बेस टैन निल दें ऊपर पावर सिक्स पॉइंट टू एट ठीक ही थको बाट नीचे पावर फाइव ये प्लस फाइव एट ये बागर जो ये बागर जो तर चिन्ह माइनस फाइव हो जाए दें जो छये छः दशमिक दुई के पाँच के वियोग करी वन पॉइंट टू ये देखो ये देखो ये वियोग कर वन पॉइंट टू पे एम जो टेन ऊपर वन पॉइंट टू बसाई तेल तुम्हारा देखते पाच टेन ऊपर वन पॉइंट टू दी फिफ्टीन पॉइंट एट फोर चले आसे तो यह देवा फिफ्टीन पॉइंट एट फोर एरपर हमें जो आर्गुमन करी तबश्य डब्लिव इक्ल्स टू फिफ्टीन पॉइंट एट फाइव बाईट फोर इटार साथ ही एस टा गुण है अर्थात आप देखते शेष पाम्पर गरम पानी एक दशमिक आठ पाँच गुण शक्तिशाली तीव्रता अर्थात शेष पाम्पर शब्द तीव्रता गरम पानी शब्द तीव्रतार पंद्रह दशमिक आठ पाँच गुण अच्छा हमें कि भूल लिखे देखिए आर अच्छा पंद्रह दशमिक आठ पाँच हमें एखे एक दशमिक या लिखे फेले ये पंद्रह दशमिक आठ पाँच अर्थात एखान के सिद्धान नीते परि ये शेष पाम्पर गरम पानी जो शब्द तीव्रता से तुलन पंद्रह दशमिक आठ पाँच गुण प्रायलमोस्ट षोलो गुण बसि शक्तिशाली आशा करी एतटुकू पर्त तुम्हारा बुझते पे 
এরপরে আমরা পরবর্তী ক্লাস থেকে অনুশীলন থেকে আলোচনা আলোচনা করব তো তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে আমাদের ক্লাসটা করে তোমাদের কেমন লেগেছে এবং সবগুলা ক্লাস বুঝতে পারছো কিনা আমরা কিন্তু লগারিদমের ধারণা ও প্রয়োগ থেকে বাস্তব জীবনে শব্দের মাত্রা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এরপর ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো প্রবলেম সলভ করেছি এরপর আমরা আরেকটা জিনিস সলভ করেছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে লগারিদমের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কারখানা যন্ত্রপাতির আয়ুকাল এটা নিয়েও আলোচনা করেছিলাম জমির উর্বরতা পরিমাপ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এরপর মুনাফা আসলের বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছিলাম বস্তুর অবচয় পরিমাপে লগারিদম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আশা করি লগারিদম জিনিসটা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কোন কাজে লাগে সেই সম্পর্কে তোমার একটা আইডিয়া হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে পরবর্তী ক্লাসের জন্য সবাইকে জন্য সবাইকে শুভকামনা জানাচ্ছি ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ